Emmanuel Adamson Mwakasaka ndio mwenyekiti wa kamati ya maadili na madaraka ya bunge. Ni kweli leo tulikuwa na mahojiano na mheshimiwa Steven Masele na bado tunaendelea na kazi hiyo lakini alifika kwenye kamati yangu na weongoza na tumeishafanya mahojiano naye. Bado tunaendelea na hilo shauli ni mapema sana kwa sasa hivi kuzungumza chochote na mletaji shauli hili ni mheshimiwa speaker na yeye ndio msemaji baada ya sisi kukamilisha naweza kukisema tu ni kwamba sisi bado tunaendelea na kazi baada ya kumaliza kazi yetu basi wananchi kama wanavyosema kuna mambo wata, wanauliza watapata taarifa mara itakapokuwa imepelekwa rasmi kwa mheshimiwa speaker tunaendelea na kazi ya uchambuzi wa shauli lenyewe bado 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 tunaendelea siwezi kusema kwa sasa ni makosa gani ndio maana nimesema bado tunaendelea na ushauri e, tungekuwa tunajua moja kwa moja tuna tunaeleza nini tungeweza kueleza unaposema kwamba shauri bado linaendelea basi na maana tujakamilisha kazi hiyo tukikamilisha wananchi watajua tu kupitia kwa mheshimiwa speaker Maojiano yoyote huwa yakamiliki mpaka pale swala linapokamilika hata kwenye mahakama za kawaida shahidi anaweza kuitwa tena muda wote kwa hiyo bado tunaendelea na hilo shauli kwa hiyo maojiano bado hayajakamilika kwa maana ya kwamba shauli linaendelea Hapana yeye ni mbunge huko hiyo anaondoka naenda wapi yeye ni mbunge kama anataka kuondoka atamwaga mheshimiwa speaker lakini hatuna taarifa yote kwamba anaondoka haja 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 hakuna ha, mahali ambapo tumwambua anaondoka yeye ni mbunge na bunge linaendelea kwa hiyo yupo ah ni kawaida mahojiano yote yanaweza kachukua muda mfupi au mrefu lakini si atuoni kama ni muda mrefu kwa sababu bado ni mapema na tayari kwa leo tumekamilisha kwa hiyo hajachukua muda mrefu sana ya, kwanza nimeitikia wito wa mheshimiwa spika wa kutokea mbele ya kamati ya maadili na kinga haki za bunge na kusikiliza ambacho nilikuwa nimeitiwa. Kwa nimesikiliza na nimeweza kutoa utetezi wangu, kutoa maelezo ya hicho ambacho nilikuwa nimeitiwa. Kwa hivyo kwa sababu shauri linaendelea, nisingependa kuenda kwenye details za shauri lenyewe na tujipe muda kwa sababu kamati bado inafanyia kazi. Mimi na nina, 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 nina sana viongozi wangu. Nimelelewa vizuri na wazazi, nimelelewa vizuri na chama changu. Nimetokea umoja wa vijana kuanzia ngazi ya chini kabisa mpaka ngazi ya kitaifa kuwa mjumbe wa baraza kuu la taifa. Nimekuwa mbunge hii awamu ya pili. Nimekuwa naibu waziri kwenye serikali. Ninatambua miiko ya uongozi. Na sijawahi kukurupuka. Fuatilia rekodi zangu chochote ninachokisema ninasimamia haki ukweli na naheshimu viongozi wenzangu kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba eh, haki itatendewa ita, ita, haki na mimi sijafanya jambo lolote kinyume na utaratibu kwenye kazi zangu za ndani ya bunge la jamhuri ya muungano lakini pia kwenye kazi zangu za African Union kama makamu wa rais wa bunge la Afrika nimekuwa nikifanya kazi zangu kwa weredi na sijawahi hata siku moja hata siku moja hata kuonywa tu kwamba nimefanya kosa lolote ninajitambua ninajitambua na ninajua ninachokifanya kwa hiyo e, kwamba na swala la utovu wa nidhamu nataka ni wahakikishie wa Tanzania nilichokuwa nasimamia mimi ni misingi ya haki za binadamu na kwa kufanya hivyo nisitafsiriwe kama ni utovu wa nidhamu kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub bridge wefu massage na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa J and R Mtita Baba Shop Wanapatikana Buguruni Rozana mtaa wa Mitumgini, Mbagara Kongoe mtaa wa Kichangani, kwa Azizi Ali wanatazamana na Zahanati ya Mtoni, na Tandika wapo Sudani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745881112 Joe J and Aram Tita Baba Shop. Karibu, upendeze.